Herkese selamlar. Bir bahar gününden bugün pek de iç açıcı olmayan bir konuyu konuşacağız. Bugüne kadar belki bu konu hakkında çok fazla grafik gördünüz, rakamlar duydunuz. Ama nedendir bilmem pek çok kişi bu konu hakkında haber yapmak istemiyor. Türkiye'de böyle şeyler vardır. Herkesin bildiği sırlar. Mesela tek el işçileri gelirler, günler boyunca Ankara'da açlık eylemi yaparlar, ortalığı işgal ederler, medya görmez. Van'da deprem zedeler, giderler günler boyunca biz doğruduruz evlerde oturmuyoruz diye eylem yaparlar, medya fark etmez. İşte BBC yapar, ne bileyim ABC yapar, yabancı ajanslar yapar ama nedense bizim medyamız bazı konulara pek girmez. Korkar, mayınlı tarladır yani. Ben bunu Türkiye'de herkesin bildiği sırlar diyorum. Hepimiz biliyoruz ama yokmuş gibi davranıyoruz. Şimdi işsizlik meselesi de bunlardan bir tanesi. Son rakamlara bakıyorsunuz. Ekonomik kriz özellikle ister eğitimli ister eğitimsiz ama genç kuşakta e, pek çok kişiyi işsizlik olarak etkiledi. Grafiklere bakıyorsunuz. O grafikler buradan gidiyor. Bu grafikler böyle gidiyor. Şu grafik böyle oluyor. Bu grafik böyle oluyor. Velhasıl insanlar işsizken ne yaşadığını bir tek yaşayan bilir. Pek de bu grafikler işsizliğin gerçek anlamda nasıl yaşandığını anlatmıyor, anlatamıyor. Şimdi Türkiye'de her dört gençten bir tanesinin iyimser düşündüğünüz zaman dört tanesinden bir tanesinin işsiz olduğunu söylüyor bu grafikler bize. Ya da işte orta yaş kuşağında da bazı insanların işsiz kaldığını söylüyor. Peki abi bu işsizler ne yer, ne içer, bir günleri nasıl geçer? Ailelerine ne derler? Aileleri onlara ne der? Umutları nedir? Hayata nasıl bakarlar? Onca haber bülteni var değil mi? Bir tanesi de herhalde yapar diye düşünüyorsunuz. Artık haber program pek kalmadı ama e, yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Neden yapmadığında artık hepimizin bildiği sırlar kapsamı içinde <gülüyor> alabiliriz yani hepimiz biliyoruz. O zaman görev yine bize düşüyor. Daha önce hatırlarsanız Türkiye'de göç edenlerin hikayesini sizlere anlatmıştım. Demiştim ki bu kanalda izlemeyenler varsa izleyebilir. Yani insanlar göç ediyor da niye göç ediyor, ne yapıyorlar orada, nasıl bir hayatları var? Onlar da bana e-maillerle yazmışlardı. Geçen gün böyle yine bir grafiğe denk geldim. Yine bir grafik iniyor çıkıyor. Şu kadar azaldı, şu kadar çoğaldı. Dedim ya kim bunlar, ne yapıyorlar? İşsizlik kolay bir iş değil. Ben de zamanında işsiz kaldım. O yüzden yaşayan bilir işsizliği. O yüzden bir sordum. Bana yazın dedim. 3 aşağı 5 yukarı pek çok kişi de tahmin ettiğim gibi aynı ruh halinde bana dönüşler yaptı. Yüzlerce mail geldi. Yani bir ara mail kutum yanımda eşim var diyor ki ne oluyor ya sana mail yağıyor. Dın dın dın dın dın dın böyle mail yağıyor yani. Herkes yazıyor yani şey. Niye? Bir şey olacağından değil ama kendi ruh hallerini paylaşmak istiyorlar. Biraz anlatmak istiyorlar. Peki iyi anlatılmadığını düşünüyorlar kendilerinin. Yazdılar. Ben de dedim ki ya isimlerinizi söylemeyeceğim. Merak etmeyin. Çünkü zaten pek çoğunuz üzgünsünüz. Kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Suçlu olmamanıza rağmen. Sanki sizin suçunuzmuş gibi algılanıyor. Millet böyle gösteriyor, dayatıyor. Toplumsal baskı yani ekonomik e, yoksunluk, yoksulluk yetmezmiş gibi. Bir de tepenizde demokrasinin kılıcı gibi ailenin baskısı, komşun ne der, yok e, çevre ne der baskısı var. Onlar zaten bunlara maruz kalıyorsunuz. Bir de ben bunları size bir kez daha yaşatmayacağım dedim. Sizden gelen maillerden genel havayı anlatan bir 10 sayfasını kestim yapıştırdım. Kiminin ortasını, kiminin başını, kiminin sonunu. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Şu anda gittikçe yükselen işsizlik nasıl yaşanıyor? Evlere nasıl bir kor ateş gibi düşüyor, öyle düşer. Yüreklerde nasıl büyük sıkıntılara yol açıyor? İnsanların hayata tutunmasını nasıl engelliyor? Onun ruh halini anlatmaya çalışacağım bu yayında. Lafı çok uzatmayayım. Sizden gelenleri şöyle özetleyerek sizlerle paylaşayım. Bir izleyicimiz demiş ki, Sayın Cüneyt Bey ben üniversiteyi 4 yıla aşkın oldu bitirdim. Onların deyimiyle anlatıyorum çoğunu. O yüzden bazen devrik cümle olabilir. Kusuruma bakmayın. 2015 harita, mezun, harita mühendisi mezunuyum. İlk yıllarda iş vardı özel sektörde çalıştım. Fakat özel sektörde kendim dahi işimizi, işimi açtım. En son ekonomik kriz ve seçimlerden ötürü borçla kapattım. Şu anda ne KYK borçlarım ne de banka borçlarımı ödeyemez durumdayım. Yaklaşık 8 aydır işsizim. Geceleri uyuyamıyorum. Depresif ve gelecekten ümidimi kesecek durumda. Sağlıkla da düşünemiyorum. Atamalar yok mühendislik anlamında. Özel sektör desem batık ve hayallerimi bırak yarınımı hakkında bile ümit, ümitvari tutumda olamıyorum. 
Üstelik siyasi gerginlik ve belge belirsizlikten de daha çok tükeniyorum demiş. Bir başkası diyor ki çoğu da işsizlerin üniversite mezunu. Üniversiteye başlamadan önce hayalleri olan ve bunu idealleriyle yükseltmek isteyen bir yükseltmek isteyen bir gençtim diye başlamış. İsteyerek girdiğim İktisadi İdari Bölümler Fakültesi'nde 4 yılın sonunda ekonomist olarak mezun olmuş. Ondan sonra da iş arayışına girmiş. Mevcut şartlardan ötürü kendi bölümüne ilgili bir işte iş bulamadım. Bir otelde komi olarak işe başlamış. Ama bu komilik birkaç ay sonunda çekilmez bir yer aldı diyor. Yurt dışına gitmiş, Romanya'da çalışmış. 6 ay gönüllü, gönüllü dönemi olmuş. Bu dönemde İngilizcesini şey yapmış. Garsonluğa terfi ettim diyor, geldim diyor. Sonra baktım diyor, yüksek lisansa başladım diyor. Ve günlerde şöyle geçiyor diyor. Sabah erken kalkıyorum diyor. Tez yazmak için birkaç saat yazabiliyorum. Evde zaman geçmediği için bir şekilde spora yazıldım. Haftanın birkaç gün dışında her gün spora gidiyorum diyor. Tek sosyal hayatım spor daha fazlası için imkan el vermiyor zaten diyor. 25 yaşında gelince de pederden para istemek de olmuyor. En asgari şekilde yaşıyorum. Bir yandan da kariyer net ve türevi sitelerden iş ilanlarına başvuruda bulunuyorum. Bu ülkede bu siyasetçilerden hiçbir beklentim yok. Fırsatını bulursam da yurt dışına gitmek istiyorum. İşsizim, işsizlik çok zor abi diye bitirmiş. Bir, barka, bir başka arkadaşımız da bitirirken de demiş ki şimdi ne yaparım diyorum. Sonra İsmet Özel'in şu dizeleri geliyor aklıma. Şimdi tekrar ne yapsam delirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu diye bitirmiş İsmet Özel'den mailini. Merhaba Cüneyt Bey. İnsan Kaynakları Müdürü İktisat mezunuyum. Yaşım 32. 2 yıl öncesine kadar iş bulamamak gibi bir derdim hiç olmamıştı. Anca bir ay olmuştu. Çevremin gözünden düşmek mi, dalga konusu olmak mı, birikmiş tüm paramın bu sürede tükenmiş olması mı? Tüm bu olumsuzluklar içinde evde olduğum zamanlarımı kaliteli geçiriyorum. İşimle ilgili gelişimle, gelişime, kendimle ilgili sosyal hayatıma, arkadaş çevrem, düşünce tarzım, bakış açımı gözden geçirmek anlamında bir fayda sağlamış olabilir. İşsizlik zamanı okuduğum birçok kitap, izlediğim filmler var demiş. Sağlığım bozulduğu dönemi hatırlamak istemiyorum bile. Saçlarım döküldü, zayıfladım, sinir sistemim alt üst. Çok zorluyorum kendimi dibe vurmayayım diye ruhsal manada iş görüşmelerinden elim boş dönmek geri dönüşün çok geç olması falan işte saygılar demiş uzatmamış 3 noktayı koymuş kardeşim burada. Bir başka e, izleyicimiz diyor ki genellikle bir günüm uyanıyorum yemek yiyorum bilgisayara oturup iş kurs sisteminden ve kariyerden ilanlara bakıyorum başvurular yapıyorum askerliğim tecilli olduğu için iş bulmak iki kat daha zorlaşıyor demiş. Bazen dönüyorlar ama genellikle dönmüyorlar akşam vakti olunca çıkıp bir iki tur atıyorum etrafta Yine eve gelip oturuyorum ama aklımdan bazen köşe başında midye satmak geçiyor bu aralar demiş. Çevredekilerin tepkileri genellikle seçimden sonra piyasa açılır kardeşim rahat iş bulursun diye bir tepki veriyorlardı. Hiç inanmıyordum öyle de oldu seçim bitti gene iş bulamıyorum dedi. Bir başka izleyicimiz arkadaşlarım yeni tanıştığım insanlar soruyor ne iş yapıyorsun? Cevabım hep aynı çalışmıyorum. Ne zamandır? 5 yıldır. Oo hayat sana güzel. E gel bir de bana sor arkadaşım hayat bana gerçekten güzel mi? Sen geziyorsun, tatile gidiyorsun vesaire vesaire. Evet ailem destek oluyor ki bir şekilde yapıyorum ama belli bir yaşa geldikten sonra hala bir baltaya sap olamadığımı görmek güzel bir şey mi? Ne geleceğimin garantisi var ne hayatımın? Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş ya o hesap işte. Aile çevre konusuna gelince genelde sorular şunlar. Eee hala çalışmıyor musun? Hayır çalışmıyorum. Neden? E iş bulamıyorum. Yok mu hayatında kimse? Evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Neden? Evlenecek kimseyi bulamıyorum. Açıkça şunu söyleyeyim mi demiş. Ben alıştım bu duruma. İşsizlik benim için bir alışkanlık haline aldı. KBSS, KPSS, YDS vesaire gibi sınavları kendime hobi edindim. Her sene girmeden yapamıyorum. Muhasebe ve işletme diplomalarım var. Şu anda web tasarım kodlama öğrencisiyim. Artık iş sahibi olmak için değil, sadece hobi edindiğim için yapıyorum bunları. Bu saatten sonra gelecek olan işi de ne yaparım bilemiyorum demiş. Devam edeyim mi? Edeyim mi durayım mı? Siz söyleyin edeyim mi? Edeyim hadi biraz daha. Üç kardeş üniversite mezunu diye başlamış. Bir ziraat mühendisi, bir de ekonomi mezunu. Uluslararası ilişkiler mezunu var. Evde işsiz, güçsüz üçümüz de oturuyoruz demiş. Kazansak bile atanamayacağımız sınavlara çalışıyoruz. Pandora'nın kutusundan bize kalan umut oldu. Ve kendimizden çok bizim için hayalleri olan annemize acıyoruz. Yaşadığım psikolojik bunalımları yazsam buraya okuyamazsınız. Şimdi aynı evin içinde 3 üniversite mezunu oturup karşılıklı çay içip ''Ulan kasiyer bile olamadık.'' diye birbirimize bakıp acı acı gülümsüyoruz. Yanlış anlaşılmasın kasiyerliği küçümsemiyorum. ''Eş, dost, akraba iş bulamadınız mı?'' diye sormasın diye kimsenin yanına gidemez olduk. Böyle uzağa gider, evlilik falan o konulara hiç girmiyorum demiş. Bilgilerinin gizli kalacağını söylemiş. 
gizli kalıyor merak etme kardeşim. Adını söylemiyoruz ama üç kardeşsiniz. Onu da belirtmiş olduk. Devam ediyorum. Trakya'da küçük bir kasabada yaşıyorum. Dışarıya çok nadir çıkıyorum. Nadir çıkıyorum. Berbere bakkala gittiğimde bile bir utanç duygusu hissediyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum bu durumu. Sürekli kendimle ilgili öz eleştiri yapmaya çalışıyorum. Neyi eksik yaptığımı, nerede yetersiz olduğumu düşünüyorum. Hayatım mezun olduğum tarihte takılı kalmış gibi hissediyorum. Zamanımın büyük çoğunluğu bilgisayar başında iş arayarak, iş arayarak, İngilizce videolar, diziler izleyerek geçiyor. Tam anlamıyla hayatımı harcıyorum. Umutsuzluk, hayal kırıklığı ve çok derin bir utanç duygusu, işsizlikten kaynaklı hislerim bunlar. Gelecekle alakalı umutları, heyecanları, idealleri olmayan bir zombi gibiyim. Ailem anlayışlı davranıyor durumuma ancak onların iyi niyetine ve emeklerine karşılık verememek üzüyor beni. Yetersiz, işe yaramaz, değersiz bir varlık gibi hissediyorum. Utanıyorum abi, tam anlamıyla utanıyorum. Bu karanlık zamanlarda benim gibi zor durumda olan insanların seslerini duyurmasını sağladığınız için size teşekkür ediyorum demiş. Benim de adımı soyadımı okumazsan sevinirim demiş. Kardeşim senin adını soyadını okumama gerek yok. Şu yaşadığın duygular gerçekten ismin soyadından daha gerçek. İsmin soyadın önemli değil. Senin gibi onlarca ve yüzlerce insanın duygularını işte böyle kağıda kaleme gayet güzel dökmüşsün. Günlerim sürekli iş alım sitelerinde gezmek, dışarı çıkıp arada bir hava almak, KPSS'ye hazırlanıp bir önceki yılda aldığım puandan daha fazla bir puan alıp yerleşeceğimi düşünmek, nişanlıma karşı, ailesine karşı, aileme karşı en önemlisi kendime karşı olan mahcubiyetin üstesinden gelmeye çalışmakla geçiyor. Günler diyebilirim. Aslında vatanî görevini yapıyorsun, vergini veriyorsun, vatandaş görevlerini yapıyorsun ve devletinden sadece okulunu başarıyla bitirdikten sonra sana iş vermesini veya istihdam, veya istihdam yaratmasını bekliyorsun. Aslında yaptıklarının karşısında devletinden istediğin şeyin çok da olmadığını hissediyorum. Günler geçmiyor Cüneyt Bey. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Hayal kurmayı bırakıyor insan Cüneyt Bey. Geleceğe dair umutların bir bir sönüyor. Sevdiklerin için kurduğun bütün hayaller yok olup gidiyor. Ve insan sadece şunu fısıldamaya başlıyor kendine. Bu dünyada barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Kariyer veya statü demiyorum, dikkatinizi çekelim. Sadece barınma. Hastaneye gidemiyorsunuz doğal olarak, plan yapamıyorsunuz ve gitgide kendinizi soyutlamaya başlıyorsunuz. Ben mesela annemin en büyük çocuğuyum. Annem ben üniversitede ikilideyken 40 yaşında kaybettim. Benim mezun olup bir iş sahibi olmamı çok isterdi. Fakat göremedi. Tüm bu olanların üstüne bunu hatırladıkça üzerimdeki ağırlık bana diz çöktürmek için daha da baskı yapıyor. İnanın Cüneyt Bey, sayfalarca yazarım. Ben ilkokula gitmeye başladığımdan beri yatılı olarak devlet okullarında ve gurbetlerde, aileden uzak şekilde garsonluk yaparak bir yandan okumaya çalıştım. İnanın çok hikaye var, çok gözleşi var. Tabandaki acıyı üsttekiler hiçbir zaman hissetmediler ve hissetmeyeceklerdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim demiş. Anlatacak, konuşacak çok şey var. Bu sadece girizgahtı diyor kardeşim. Of of, örtge ölen var ya. Zor. Çok zor. 27 yaşında konservatuar tiyatro bölümünde it gibi çalışıp 3-20 ortalamayla mezun olmuş bir işsizim demiş. Bir yıl oldu mezun olalı. Bizim sektörde çok uzun. Babam İETT şoförü, annem ev hanımı. Benden önce sürahlede sanatla ilgilenen kimse yok. Bir tek rahmetli dedem iyi bağlama çalardı ama o da mesleği değildi diyor. Eğitim hayatını anlatmış. İşsiz 5 yılda devlet tiyatrosunda 5 yıldır çalışıyordum. Son 1,5 yılı tamamıyla işsizlik işsiz geçirdim diyor. Bir günüm nasıl geçiyor demiş. Öğle saatinde ancak kalkıyorum. Benim gibi işsiz olan kız kardeşimle çay demleyip yavan bir kahvaltı yapıyoruz. Saat çok geç olduğu için kahvaltı havasında da, da geçmiyor. Çünkü ikimiz de içimizden bu saatte kahvaltı mı olur diyoruz. Küfür etmiş orada söylemiyorum. İkimiz de mutsuz olduğumuz için hem de uyku sarhoşluğuyla kahvaltılarda ağzımızı bıçak açmıyor. Sadece tik tik çay karıştırma, çatal ve çay içme sesi oluyor ortamda. Her gün aynı evde olmanın ve evden dışarı hiç çıkmamanın verdiği birbirimize soracak bir şeyimiz yok hissi dolaşıyor aramızda. Sonra kahvaltıyı bitirip masayı kardeşime toplatıyorum. İşsizlik çok yoğun mesai, çok yoruyor bir de masa mı toplayayım demiş. Bana inanmıyorsanız Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanı bu sözümü kanıtlan nitelikte bence aylaklık dünyanın en zor işidir. Boş hiçbir anı yoktur demiş. 
Sonra her gün oturduğum PC koltuğuma oturup YouTube'u açıp Cüneyt Başkan'ın bir şey yükse- yüklemiş mi diye bakıyorum. Yüklemişse izleyip ardından da diğer takip ettiğim kanallara bakıp bir 2-3 saat harcıyorum. Akşam üzeri dur biraz spor yapayım galiba hamlıyorum ağrılar başladı deyip biraz ağırlık çalışıp esneme yapıyorum. Sonra takip ettiğim dizilerden bölümler izliyorum ve saat 23'ü buluyor. Daha sonra üzerine çalıştığım ne işe yarayacağını bilmediğim bazı notlar senaryoları okuyorum. Kafamı boşaltmak için yazıyorum. Kendimce bazı içerikler de üretiyorum. Halbuki ben oyuncuyum. Yazmak benim işim değil desem de bana iyi geliyor. Arada açıp ekşi sözlüğe bak yazıyorum. Ülke gündemini takip edip Twitter'a yüklemin, yükleniyorum. Mütemadiyen gece 4 gibi yatağa yatıyorum. İşte en tatsız anların başladığı kısım. Geleceğimi düşünüp anksiyete krizine giriyorum. Nefes alışverişimi kontrol etmeye çalışıyorum. Ağlamaya başlayınca kendimi daha çok sıkmayıp koy veriyorum. Yastık iyice ıslanınca arka yüzünü çevirip o yüzün soğukluğuyla nefes almaya çalışıp uykuya dalıyorum. Devam etmiş. Evden hiç çıkmadığım için arkadaşlarımla görüşemiyorum diyor. Görüşemeyince arayıp soramıyorum da. Ne yapıyorsun yazsam iyiyim. Neredesin görüşelim diyor. Yani Akbile para koyabilirsen bir ilçe meydanında köşede dikilip konuşabiliriz evet. Bir kafeye oturup çay içeriz belki. Bar pub falan zaten hikaye. Hayatımda en son ne zaman bir bara gidip eğlendiğimi hatırlamıyorum. Çalışırken de çok yapmazdım zaten bunu. En son ne zaman canının istediği gibi harcadığımı da hatırlamıyorum. En son yol parası hariç neye para harcadığımı da hatırlamıyorum şu an. Yeme, içme ve barınma gibi hayati ihtiyaçlarımı sağ olsun ailem karşılıyor. Babamdan 20 lira isteyince yüzündeki renk değişimi beni her ne kadar kahretse de. Şükür ki onlara para harcamak zorunda değilim. 2019 yılında bir genç olarak sorunum yeme, içme ve barınma. Komik evet, işsizlik hepimizi giderek yalnızlaştırıyor Cüneyt Beyciğim. Öyle, öyle böyle bir yalnızlık değil ama bakalım hayırlısı demiş. Of of. Devam edeyim mi? İki üniversite mezunu, 12 yıl iş tecrübesi olan, şimdinin ev hanımıyım. 2018 Ocak ayından, 2018 Ocak ayından bugüne kadar deli gibi iş arıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, 1 9, 4 yaşında iki kızım var. Evimiz kira, eşim de 3 aydır işsizliği geçen hafta iş buldu. Kızlarımı açtığım altın hesabı ve özel hayat sigortasını bozdurarak biz biraz idare ettik. Gelecekleri için şimdilik sağlıklı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kredi borçlarımız var, içinden çıkamıyoruz. Kira, yeme, içme, faturalar, krediler derken sosyal aktivitemiz sıfır. Sinema, tiyatro, kitap alayım, okuyayım, çocuklara boya, oyun hamuru, oyuncak almayalı çok uzun zaman oldu. Sağ olsun benim annem, babam, babaannem destek olmaya çalışıyor ama onlar da emekli. Ellerinden ne gelirse yardıma koşuyorlar. Eşimin ailesiyle arası bozuk. Ne arayanı var ne soranı demiş. Hatta hasta olsa çocuklar ilaç bile ateş pahası, heveslenip bir şey istediklerinde çocuklarımın gözlerindeki heyecan bile sönük. Tek maaşta olmuyor, çalışayım diyorum. Eğitiminden ve iş tecrübemden vazgeçtim artık. Çay servisi, temizlik, sekreterlik ne olursa başvuru yapmaya başladım. Ama hep boş. O kadar iş ilanı neden yayınlanıyor? Geri dönüş daha yok. Gittiğim mülakatların sonu hep asgari, asgari ücret, SGK yemek uygun mu diye sorularla başlıyorlar. İş yeri iki vasıta uzaklıkta yol yardımı servisi yok. Aldığım maaş, yok, maaş yol parasına evden çıkmasan daha iyi. Kapı kapı geziyorum ama biz size döneceğiz diyorlar. Ses yok. Nasıl olacak böyle? Yine söylüyorum bu kadar iş ilanı neden yayınlanıyor? Herkes eşini dostu mu iş alıyor? Yoksa bu ilanlarda iş var ama çalışmak isteyen yok analizleri için yapılan gizli araştırmalar mı yapılıyor? Her sabah 7'de kalkıp akşam 23'te yatıyorum ki sanki işe gidecekmişim gibi ritüelimi bozmamaya çalışıyorum. Ama gün bitmek bilmiyor. Artık psikolojimiz de bozuldu. Daha sinirli ve daha tahammülsüz olduk. Gelecekten bir bekle- beklentimiz kalmadı. Gözümüzdeki ışık söndü. Çocuklarımızın cebine haçtık. Beslenmesine koyacak süt bulamadığımız günlerimiz var bizim demiş. Evet bir anda grafikler. Alın size grafikler. O grafiklerin gerçek hayattaki şeyi bu. Şimdi biliyorum bazılarınız bunlar acaba çok mu egzere ediyor diyorsunuz ama inanın yüzlerce. İnanın onlarca yüzlerce var. İnanın çok hepsi birbirine benziyor. Evet. Son bir iki tane daha okuyayım isterseniz. İnanın o kadar çok var ki bu video bitmez. 
Maddi durumum olmadığından aileyle günlerim evde geçiyor. 3-4 hafta boyunca dışarı adım atmadığım zamanlar oluyor. Kendimi ucube gibi hissediyorum. Sabah kalkıp ders çalışmaya başlıyorum. Program bitince kendi kendime zaman ayırıyorum. Okumalar yapıyorum. Onun haricinde film izlemeye çalışıyorum ve müzik dinlemek iyi geliyor. Senin de sıkı takipçinim abi. Her türlü önerini dikkate alıyorum. Youtube videolarındaki melankolik hava da kendimi buluyorum demiş. Bu evrede tek destekçim annem. Babama hiçbir masrafım olmamasına rağmen artık evde yediğim ekmeğin bile hesabını yapar oldu. Babam dediğime bakma abi. İskele babası bile olamayacak bir tip işte anlarsın. Sadece kendi keyfi için yaşayan bir bencil. Neyse ailevi sorunlara girmeyeyim. Ufukta hiç ışık yok gibi abi. Belirsizlik içinde çırpınmaktan çok sıkıldım ve yoruldum. Neden yaşıyorum onu da bilmiyorum. Hayat çok acımasız. İnsan ne yaparsa yapsın hiç kimseye yaranamadığı. Hayatta hiçbir şey işe yaramadığı gerçeğiyle nasıl yüzleşebilir ve nasıl başa çıkabilir ki diye bitirmiş. Çok uzun maillerden yaptığım alıntılar bunlar. Yoksa daha da uzun mailler var. Evet, genel hava böyle. Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik meselesi var ve bu işsizlik meselesi konuşulmuyor, tartışılmıyor, pek gündeme gelmiyor. Gündeme gelirse de birkaç alternatif medyada sadece... Pek çok kişinin anlamadığı, o duyguyu hissetmediği grafikler de geliyor. Oysa işsizlik yaman bir duygu. Ben de zaman zaman gazetecilik hayatımda hem işsiz kaldım hem de işsiz kalmayı kendim de tercih ettim. Ceketimi alıp çıktığım zamanlar da oldu. 3 ay, 6 ay işsiz kaldım. Evde tek başıma, ekiple beraber oturdum. Hatta bununla ilgili bir kitap yazdım. Flu adlı bir kitabım var yapı kredi yayınlarından çıkan. Orada da yayınladık. Geçen gün işsizlikle ilgili bir şey istediğimde mail istediğimde bir arkadaşımız yollamış abi bak yazmışsın unuttun mu diye unutmuşum valla orada da bir insanın işten ayrılma duygusunu anlatmıştım kovuluyorsunuz ya şimdi bir yer iş yerinden çalışıyorsunuz şu ya da bahanede bir anda herkes sizi düşman oluyor yani düşman olmasa da böyle bir hani siz artık oraya ait değilsiniz böyle masayı topluyorsunuz bazen yanınıza bir güvenlik veriyorlar falan binadan böyle mahcup bir şekilde çıkıyorsunuz işsizlik üzerine de çok düşündüm çok kafa yordum. Yani ne yapmalı, nasıl şey yapmalı? Ben tamamen kendi tecrübelerimden çıkan birkaç e, öneriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorum hiçbiri, herkes kendi işsizliğini farklı bir şekilde yaşıyor. Farklı bir hikayesi var ama genel olarak benim gördüğüm, benim nasıl yaşadığım ya da benim deneyimlerimle ilgili nacizane birkaç önerim olacak sizlere. Şu anda bu yayını izleyen işsiz, umutsuz, evde yalnız başına, hayatta yalnız başına olduğunu düşünen, İntiharı aklın kıyı köşelerine kadar intihar fikri gelip dayanan, uzaklaştırmaya çalışan, mahcup olduğunu hisseden arkadaşlarıma bu cümlelerim. Ya da önümüzde bu duyguları kim de Allah kimse yaşatmasın ama olur ya yaşayacak olan arkadaşlarımıza. 1. Arkadaşlar bu işsizlik meselesi sizin suçunuz değil. Kendinizi suçlamayın. Yani Türkiye bir ekonomik krizin içinde. Bunun farklı nedenleri var. Bunu başka bir videoda konuşalım, tartışalım. Ama genel olarak büyük bir işsizlik dalgasından, bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Ha, kimileri yok diyebilir. Gelsinler size sorsunlar kardeşim. Ekonomik kriz var mı yok mu? İşsiz alan adama soracaksın. Var mıymış yok muymuş? Siz bunu iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Ama bu sizin suçunuz ya da sizin birebir çözebileceğiniz bir durum değil. O yüzden lütfen şu suçluluk duygusunu ya da bir mahcubiyet hissini üzerinizden atın. Bu bir ülke gerçeği, bir dünya gerçeği. Bazı ülkelerde özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde böyle dönemler oluyor. Umarım bir an önce geçer ama ülke geçmeden, ülke toparlamadan sizin de kolay kolay iş bulmanız mümkün olmayacak. O yüzden lütfen artık şu suçu üzerinize almayın ya da kendinizi mahcup hissetmeyin. Bu sizin suçunuz değil. Bırakın sizi bu duruma düşünenler üzülsün. Eğer birisine kızacaksanız ona kızın. Sizin bugün işsiz kalmanıza neden olanlara kızın. Kendinize kızmayın ama. Biliyorum ki pek çoğunuz... Evinize ekmek getirmeye çalışan, mütevazi hayatları olan, çok büyük beklentileri olmayan, işinden çoğu mutlu olan insanlarsınız. Ya da bir işe girmek isteyen, evine ekmek götürmek isteyen insanlarsınız. Eğer iş bulamıyorsanız ya da işten çıkartıldıysanız, dediğim gibi kendiniz suçlamaktan bir vazgeçin. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Annenize, babanıza, akrabanıza, komşunuza, arkadaşınıza. Eğer bugünlerde zaten birisi sizden hesap soruyorsa hemen hayatınızdan şutlayın kardeşim onları, uzaklaştırın. Bu insanlar ne sizin akrabanızı? Akraban demek ne demek zaten? Kan bağı olunca çok yakın mı oluyorsun? Yani çok düşünceli mi oluyorsun? Ne insanlar görüyorum ben? Kan bağı var. Beş para etmez. Yok mu öyle yani? Bilmem neyin ne oldu? Bilmem neyin kızı. O yüzden çok takılmayayım bu akraba. 
Şu komşu ne der meselesi. Abi bırakın bu komşu ne der meselesi. Komşu dönsün kendine baksın ne der ne yapar. Ailenizde anlatın durumu yani. Bu sizin suçunuz olmadığını. Anlıyorlarsa ne hala anlamıyorlarsa ne yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Onlar da kendi gerçekliklerinden hayata bakıyorlar. Onları da suçlamayın. Ama bu iletişimi köprülere atmayın. Yani bir mahcubiyet hissini böyle bir işte kimseyi arayamıyorum, kimseyle konuşamıyorum. Millet de soracak, ben ne diyeceğim, bilmem ne yapacağım diyeyim. Sonuna kadar yaşayın kardeşim. Paran yoksa yok. Bir insana benim param yok diyorsun ve o insan seninle arkadaşlığını kesiyorsa zaten o insan senin arkadaşın hiç olmamış. Yani düşer, düşmez kalkmaz bir Allah var yani. Yarın bir gün belli olmaz. Bakmayın bugün ya af- afilli bir şekilde bu afrayı tafrayı yapan insanlar. Yarın da onlar işsiz kalır böyle giderse yani ekonomi. O yüzden onlara da çok kafanızı takmayın. Zamanınızı boş geçirmeyin. Yani ben mesela işsiz kaldığımda bunu bir fırsat olarak değerlendirdim, gördüm. Dedim ki ya yıllardır çalışıyorum, evet işsiz kaldık. Tamam şimdi normal iş hayatında yapamadığım bazı başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Belgesel yapmaya çalışalım. O dönem işte... Körfez krizi vardı mesela. Picasso'nun tabloları satılıyordu. İşte Picasso'nun kayıp tabloları diye bir proje uydurmuştuk yani. Uğraştık durduk. Yapamadık ama bayağı çalıştık. E o sayede mesela Picasso'nun ne bileyim mavi dönemiyle ilgili ya da hayatıyla ilgili bayağı bir bilgi sahibiyim. Hiç ummadık bir yerde bir sohbetin ortasında televizyonda birisi bir konu açtığında anlatabiliyorum. Niye? İşsizlik zamanında bunu yapmışız. Yani bu dönemde özellikle işsizseniz moralinizi yüksek tutmanız lazım. Moralinizi nasıl yüksek tutacaksınız? Üreterek. Bir şey üretin abi. Bir hobi edinin. Birkaç hobi edinin yani. İngilizcem yok. İngilizce öğrenmeye çalış. Boş boş YouTube videoları seyretme. Ha beni yine seyret. Seyret demiyorum. <gülüyor> Ama yani oturup abi çok da kaptırma. Otur İngilizce seyret en azından. Ben mesela bak hala İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Açıyorum mesela İngilizce bir dizi seyrettiğim zaman önümde hep sözlük açıktır yani. Açarım bilgisayarı sözlük. Bilmediğim bir kelime de, bir dizide, filmde hemen girerim bakarım hiç üşenmem yani. Ne demek? Çok geliştiren bir şey yani. Online bir sürü ders alabilirsiniz. YouTube dediğiniz şey sadece gerizekalı adamların videolar doldurduğu bir şey değil yani. YouTube dediğiniz şey bir bilgi kaynağı. Ne hobi istiyorsan hepsini gösteriyor sana yani. Ne bileyim bir e, bahçe ekimini öğren. Atıyorum yani illa çok hayatınla ilgili bir şey olması şart değil yani. İngilizce öğren, aşçılık öğren. Başka bir şey öğren yani. Bugüne kadar sabah 9, akşam 5 çalışıyorsun. Köpek gibi çalışıyorsun. Günde 2 saat metrobüse biniyorsun. Oraya gidiyorsun, geliyorsun. Hayatın bu işle geçiyor. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Al sana fırsat. Şimdi lütfen değerlendir bunu. Ama kendi sistemini kur. Sabah 4'te yattım, ağladım, kalktım. Ondan sonra da zaten aa, vazgeçmişim. Bu ne abi? Böyle hayat mı olur? Sen kendinden vazgeçiyorsan kim sana iş versin? Önce sen kendine inan ya. Sen kendine inanmıyorsan kim sana inanacak? Gerçekten kim sana inanacak? Oradaki insan kaynaklarındaki adam mı inanacak? KPSS'den bilmem ne alsan ne olur, almasan ne olur? Yani diri tutman lazım kendini. İşsizim, tam tersi, disiplin olacaksın. Her sabah 9'da kalkacaksın, oturacaksın bilgisayarın başına. 2 saat program yapacaksın, 2 saat bunu yapacaksın. 2 saat şunu yapacaksın, 3 saat bunu yapacaksın. Git spor yap, kendine bak, yürüyüşe git. İlla bir vücut çalışmak zorunda değil. Yürüyüşe git abi, normalde yürüyüş yapabiliyor musun? Yapamıyorsun, al sana fırsat. Yürüyüşe git. Ama kendini zinde ve ayakta tut. Kendi programını yap. Eğer bir insan kendi hayatını organize edemiyorsa zaten hiçbir işi de organize edemez. Hiçbir işte de organize olamaz. Yaz duvara as bunu. Cüneyt Özdemir altında. <gülüyor> Gerçekten öyle ama. Bir önce kendini organize et yani. Eğer yapabiliyorsan hobilerini işe çevir. Göreceksin bak pek çok insan bu işte daha başarılı oluyor. Bir hobiye kafayı tak ve işe çevir. Şu anda yaptığın pek çok iş zaten 10 yıl sonra olmayacak. 10 yıl sonra olmayacak pek çok işte şu anda belki gözünün önünde sen farkında değilsin. İlla yaşam koçu, renk koçu, ne bileyim uyduruktan tayyare ol demiyorum sana. Ama olabilecek çok şey var yani. Daha basit işler, daha farklı işler. Bakış açını değiştir, düşünce açını değiştir. İlla bir devlet memuru olmak zorunda değilsin. Şimdi bazı arkadaşlar diyor devlet bize neden iş bulmuyor? Devlet sana iş bulmak zorunda değil. Ha politikacılar belki bir ekonomik krize, yani politikacılara kızabilirsin. Yani niye ekonomik krize meydan verdin kardeşim ne biçim yönetiyorsun diye. Ama devletin böyle bir zorunluluğu yok. Devletin de zorunluluğu ne? Sana hukuk, hukuku sağlam tutmalı. İşte çeşitli kurumları sağlam tutmalı. Senin haklarını e, korumalı. 
İşte sana eğer sosyal bir devletse sağlık imkanları sunmalı, eğitim imkanları sunmalı. Ama dur senin bir işe yerleştireyim o artık Norveç'te yok abi yani. O yüzden şey yapma. Nerede kalmıştık? Cüneyt kardeşiniz işsiz arkadaşlarımıza kendi tecrübelerinden birkaç fikir veriyoruz. Bu sonsuza kadar geçecek bir dönem değil. Bunun ne kadar geçeceğini sen karar vereceksin. Ha ben burada abi 5 yıl, 10 yıl beklerim. Bakalım Allah ne verdiyse dersen geçer ömür öyle. Roman kahramanı olarak böyle var ya hani atanamamış böyle şeyler. Kaybedenler kulübü. Ne kaybettin? Çok büyük kaybettik abi. Ne kaybettik abi? Abi ya çok iyi kaybettik ya. Biz kaybedenler kulübü. Ne kaybettin ulan? Ne yaptın da ne kaybettin? Hiçbir şey yapmamışsın zaten. Yani şey gibi bu. Ha bunlar hep üniversiteyi terk ediyor. Üniversiteye gitmeye gerek yok. Üniversiteyi terk ediyor da Stanford'a girip terk ediyor. Harvard'a girip terk ediyor. Sen? Sen daha şeyden terk ediyorsun. Dershaneden terk ediyorsun. Dershanede kalmadı. <gülüyor> Sonra da biz çok büyük kaybedeniz. E, işsiz işsiz oturuyoruz şimdi. Ne kaybettik abi? Sen kendini kaybetmişsin. Başka neyi kaybedeceksin? Neyse. Diyeceğim o ki sonsuza kadar sürecek bir durum değil. Lütfen kendinize acımaktan vazgeçin. Siz vazgeçin ki millet de size acımasın yani. Neyse ya böyle çok uzun uzun akıl vermek istemiyorum. Eğlencenizi kaybetmeyin abi. Neşenizi kaybetmeyin. Kendi içinizdeki enerji biliyorum kolay değil yani. Zor. Dediklerinizin hepsinde haklısınız. Yüzde yüz haklısınız. Yaşayan bilir abi. Yani kimse anlamıyor sizi. Ben bunun da farkındayım yani. Ama e ee, Vaz mı geçeceksin yani? O anlamıyor bu anlamıyor. E sen işte yaşıyorsun. Toparlan abi. Ey evli olan kardeşim. Ey çoluğu çocuğu olan kardeşim. Onlar için toparlan. Ey annesi babası şey yapan kardeşim ona mahcup. Onlar için toparlan. Hiçbir olmadı. Kendin için toparlan ya. Toparlan biraz. Disipline ol. İş sahibi olmak illa para sahibi olmak, para kazanmak anlamına gelmiyor. Para gelir abi. Gelecektir de bak. inan bana. Gelmezse de benim kapıya dayanma ama. <gülüyor> evet. Eğlenceyi kaybetmeyeceksin abi. İçindeki o hayat enerjisi hiç düşmeyecek. Biz işsiz kaldık. 4-5 tane de ekip arkadaşım da daha doğrusu ekonomik kriz oldu. 2001'de mi oldu herhalde? Dediler ki e, CNN Türk'ten adam çıkartacağız. Kaç kişi? İşte 17 kişi. Peki kaç kişi var CNN Türk'te? 200 kişi. E, bunun 13 tanesini senin ekipten çıkartacağız. <gülüyor> Şöyle bir kahkaha attım. E, dedim ki bu dedim ya CNN Türk'ten değilse Beşne bir kadar adamları çıkartıyorsunuz yani dedim hani 13 tane o zaman dedim bu ekonomik değil, siyasi bir karar veriyorsunuz. O dönem yine saymayayım yani yine bin tane olay oluyor. Açlık grevi var haber yapmışız. Ahmet Kaya'nın cenazesini haber yapmışız. Yine başımız haberden dolayı beladan kurtulmuyor. E işte senin sekreterin olsun, şoförün olsun. E sen işte kal. Onları da atıyoruz işte. Dedim öyle bir şey olabilir mi ya? Hep beraber ayrılıyoruz dedik. Ayrıldık hep beraber. <gülüyor> Birine iş bulduk, üç ay birde kaldı. İki tanesi kaldı işte, CNN Türk'te kaldılar falan. Üç tanesiyle beraberiz. Gittik kamera aldık beraber. Bir sürü hikayeler yani. Bunları hiç anlattığımız yerler değil. Bu YouTube olmasa da hayat boyu anlatacağımız yerler de değil yani. Çok uzattım. Moralleri bozmayın. Umarım bu videoda sadece işsiz arkadaşlarımız için değil, potansiyel işsiz arkadaşlarımız için de en azından işsizin halinden yaşayan anlar Yaşamayan anlamaz tabusunda yıktığımız bir video olur. Ve biraz da moral vermiş oluruz sizlere. Ee, bu konuyla ilgili artık video gönder, şey mesaj göndermeyin. Ee, yeni bir video olursa, bir hazırlayacak olursak ben yine size duyururum. Ama her zaman junaid.dipnot.tv adresinde yazabilirsiniz bana. Farklı konularda, farklı düşüncelerinizi, görüşlerinizi. Ee, Patreon'dan destek olmak istiyorsanız. Patreon.com Cüneyt Özdemir adresinde bir hesabımız var. Onun dışında da lütfen like edin. İşte ne bileyim abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Seyredin, seyrettirin. Başka da bir isteğimiz yok. Sağlığınız, mutluluğunuz. Kendinize iyi bakın.